Hi guys, welcome back to season two of School of Thought. Let's talk about what's happening in the markets. Yay, fun time! <laughs> so uh, we've been—it's uh, been a long time that we have created this video, uh, School of Thought. So a lot has a lot has happened. Uh, generally. मार्केट्स में जो ट्रेंड होता है वो ये होता है कि दिसंबर एंड में मार्केट थोड़ा सा नीचे जाती है बिकॉज एम एन और फॉरेन नेशनल्स जो अपने पैसा है वापस अपनी कंट्रीज में लेके जाते हैं फॉर देयर एनुअल क्लोजिंग जनवरी में वो पैसा वापस आता है और वो पैसा एक नया पीक बनाता है मार्केट से एक नई पीक बनाती है विद द फॉरन इनफ्लोज इस साल वैसा नहीं हुआ उसके बहुत सारे कारण थे एक जो मेजर कारण था वो था क्रूड सो क्रूड में दिसंबर में देर वॉज अ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट बैन ऑन रशियन ऑयल एट सिक्सटी डॉलर पर डॉलर पर बैरल रशिया ने वापस आके बोला कि ये प्राइस बैन जो फॉलो करेगा मैं ऑयल सप्लाई नहीं करूँगा उसको जिसकी वजह से ऑयल जो काफ़ी नीचे आ रहा था वो 84, 85 पे आके अटक गया अभी मार्च में ओपेक ने सप्लाई अपनी कम कर दी तो ऑयल फिर से एटी फोर पे आ गया बट ऑयल और इंडियन मार्केट्स का और फॉरेन इन्फ्लोस का एक अच्छा रिलेशनशिप है लुक एट द ग्राफ ऑन द स्क्रीन सो आप देखेंगे इस ग्राफ में कि जब भी ऑयल डिक्लाइनिंग है या सेवेंटीज या सिक्सटीज की रेंज में है इस रेंज में जनरली या डिक्लाइनिंग रेंज में फॉरेन इन्वेस्टर्स अच्छा पैसा डालते हैं इंडियन मार्केट्स में रीज़न इसका सिंपल है इंडिया एक ऑयल इम्पोर्टर है तो हमारा ऑयल अगर प्राइस ऊपर चले जाए तो एक तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती है दूसरा हमारी करेंसी पे काफ़ी प्रेशर आ जाता है एट डिक्लाइनिंग ऑयल और एट 65, 70, 75 रेंज इट्स अ स्वीट स्पॉट सो इफ यू लुक एट इट लुक एट द इनफ्लो डेटा आल्सो इंडिया वर्सेस अदर इकोनॉमीज इंडिया हैज़ बीन अ वेरी फेवरेट डेस्टिनेशन ऑफ द फॉरन इन्वेस्टर्स सो प्रोबली ऑयल वॉज वन थिंग दैट दैट वॉज स्टॉपिंग फॉरन इन्वेस्टर्स एंड नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट From the past, if you look at uh, the data right now, oil is around seventy-five, seventy-six at the moment. So foreign investors have started putting in uh, the money in the in the in the Indian markets, and you see the result. Indian markets are performing well, have been performing well for the last one one and a half month approximately, right? So, wh what else? What else is there in the markets to look at? Monsoons? Yes, El Nino can have an impact. बट अगर मानसूनस में चार पाँच छः सात परसेंट का शॉर्टफॉल रहेगा तो इतना कुछ घबराने की बात नहीं है बट इफ मानसून इज देर इज अ शॉर्ट फॉल इन द मानसून बाई एट लीस्ट ट्वेंटी थर्टी परसेंट देन इट्स इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द इंडियन मार्केट्स अदरवाइज नॉट वट एल्स यू एस रिसेशन बीन हेयरिंग अबाउट यू एस रिसेशन वट अबाउट यू एस रिसेशन सो अभी क्लियर नहीं है कि हार्ड हिटिंग रिसेशन रहेगा या रिसेशन एक लेट्स ए सॉफ्ट रिसेशन होगा या रिसेशन होगा भी कि नहीं होगा पर वर्स केस एनालाइज करते वर्स केस वुड बी अ हार्ड हिटिंग रिसेशन रिसेशन होता क्या है रिसेशन इज बेसिकली जब डिमांड आपकी कुछ नहीं है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में राइट right? इसको इससे बाहर कैसे आता है कोई भी कंट्री या कोई भी इकोनॉमी या कोई भी सेंट्रल बैंक रिसेशन से बाहर कैसे आता है इट विल वॉट विल इट डू इट विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट्स गिव मोर मनी इन द हैंड ऑफ the people so that they can go out and consume and demand bade kuch subsidies de sakte hain right quantitative easing for example both of these are very positive for the markets in general equity markets in general so yes there can be a knee jerk reaction agar us mein bahut hard hitting recession aaya but at the same time with the reduction in interest rates with the subsidies with quantitative easing to come out of that recession i think more or less it it should not impact indian markets that much uh what else uh general elections 2024 yes that's that's something to look out for um as of now doesn't seem to be a big problem there's there looks to be a clear winner uh i'll not name any parties because this is not a political debate but uh till that time we feel that it can be moderate returns for the market but returns should be there in the markets again this is not an advice this is our personal point of view uh, not an advice at all uh, but what we feel that it should be good period from here on 
given the foreign investors coming into India, they have taken a lot of outflow from Indian markets. So they coming into India, oil being where it is, um, macros of Indian markets looking good, inflation under control 4.5%, not bad. Uh, valuation can be a problem, uh, it's a bit overvalued, it's a bit, I'll say not overvalued but fairly valued, but always remember, if value, and this is like something which I've, uh, you know, picked up on my own, but uh, if valuation is the only problem in the Indian markets or in any markets, then it's equivalent to no problem at all, right? <laughs> so the other factors look to be favorable, so that's what our... Uh, you know, that's what our uh, call is, that's what we our take is on the markets, that with crude oil being in the 70s, I think the foreign inflows should happen. Corporate earnings look good, inflation look good, growth rate, GDP growth rate look good, valuations is fairly valued. So we don't see much of a problem in the Indian markets. We feel from here onwards, it's a period of moderate returns. I'll not say very high returns, but moderate returns from here onwards. Very high returns probably uh, after the central elections are over with because that's the time when foreign investors, you know, after a stable government is coming, will, you know, come in in bulk in the Indian markets because remember that will also be the time where interest rates will start coming down in the US, right? That's what the plan is. Uh, so according to the Fed, the interest rates should come down in 2024. That's the general elections for India also. And when interest rates goes down, there is some surplus liquidity in the markets. So after US, emerging markets and then India. So I feel next one, one and a half years should be good. At the end of it, it's Indian markets, it's equity markets. So the fear of unknown is always there. So something that we don't know at the moment, the markets can always collect, correct because of that. But at the moment, the data that we have, the, uh, you know, the, the sense of the data that we can make, things look pretty good. Let me know if you have any questions related to whatever we have spoken in this SOT. Let us know what your thoughts, thoughts are. Let us know if you want us to make any video on any topic which you don't understand or which you want more clarity on. Any questions, comment, subscribe button to wahi pe raega. To click kar dijiye agar aapko hamare se regular update chahiye aur agar aapko hamara content acha lagta hai to.